مهندسی زلزله Earthquake Engineering زلزله و پدیده های ناشی از آن Earthquakes and Induced Phenomena زلزله Earthquake An earthquake is the result of a sudden release of energy in the Earth's crust that creates seismic waves. زلزله نتیجه آزادی ناگهانی انرژی است در روی پوسته زمین که ایجاد می کند موجهای لرزهی. سیزمیک یعنی لرزهی، ویوز یعنی امواج، ارثس کراست یعنی پوسته زمین، سادن یعنی ناگهانی، زمین ساختی تکتونیک. The great majority of earthquakes are tectonic. بخش عمده زلزله ها بخش نیروهای زمین ساختی است. Tectonics is the branch of geology that studies the structure and movements of the uppermost parts of the earth. نیروهای زمین ساختی شاخه یا زمین شناسی است که مطالعه می کند ساختمان و حرکت قسمت بالای زمین رو. Geology یعنی زمین شناسی تکتونیک یعنی زمین ساختی آپرموست یعنی بالایی و استراکچر یعنی ساختمان موومنت هم یعنی حرکت گسل فالت پلیت تکتونیکس باندری and interpolate ruptures are called fault. In this place, plate tectonics collide with each other. صفحات قاره‌ای یعنی صفحاتی که موقع زلزله کنار هم می‌خوان بلغزن. Boundary شما در درس زمین شناسی زلزله در ترم‌های اولیه حتما مطالعه کردید. Boundary یعنی حاشیه یعنی محل هایی که نزدیک به هم و در واقع درس ها هستن یعنی درس های صفحات تکتونیکی پلیت تکتونیکس باندری پس میشه یعنی درس های صفحات تکتونیکی پلیت یعنی صفحات and interpolate ruptures و ruptures یعنی گسیختگی ها interpolate یعنی همون گسل هایی که از نزدیک شدن و از انقطاع دو تا صفحه تکتونیکی به وجود میاد. آرکالت فالت گسل نامیده میشن. فاصله ای هست که بین دو تا صفحه تکتونیکی که نزدیک به هم قرار میگیرند که گسل هستش. در این ناحیه گسلی صفحات تکتونیکی کنار هم میلغزند. این دیس پلیس پلیت تکتونیکس کولاید with each other کولاید یعنی به هم برخورد کردن و به هم در واقع کنار هم لغزیدن پس یعنی در این ناحیه گسلی صفحات تکتونیکی در کنار یکدیگر میلغزند زمین لغزش لند اسلاید ا لند اسلاید از ا جئولوژیکال فنومنون ویچ اینکلودز ا واید رینج اف گراوند موومنتس زمین لغزش یک پدیده زمین شناسی است که شامل یک گستری وسیع از حرکات زمین هست. یعنی وقتی میخوان زمین لغزش رو بررسی کنن در یک محدوده وسیع بررسی میکنن. مثلا مثل ساچ از راک فالز سقوط تخت سنگ های بزرگ دیپ فیلیر آف سلوپس and shallow depress blues به علت یک گسیختگی خیلی عمیق روی یک شیب تند اسلوپ یعنی شیب دیپ یعنی تند فیلیر یعنی گسیختگی بعضی وقتها بر اثر زلزله شیب یک کوه ناپایدار شده و یک جابجایی انجام داده مثلا در زلزله بم در روستاهای این اتفاق افتاد یک روستایی که در فاصله بالاتر قرار داشت با زمین لغزش کاملا روی یک روستای دیگه قرار گرفت و تقریبا اون معادل 100 متر اون روستایی که پایین تر بود پایین تر از سطح زمین قرار گرفت و مدفون شد این شرایط در زمین لغزش ها رو ما میتونیم ببینیم and shallow debris flows 
و جریان های سطحی شلو یعنی سطحی فلوز یعنی جریان ها which can occur in offshore که میتونه در ساحل ها coastal offshore environment یا محیط های ساحل های نزدیک دریا اتفاق بیفته پس در زمین لغزش بیشتر wide range of ground movement مد نظر هست یعنی یک گستری وسیع رو شامل میشه روانگرایی liquefaction پدیده بسیار مهمی هست و در زلزله بن با توجه به اون شرایطی که روانگرایی اتفاق افتاده بود مهندسی ژئوتکنیک در ایران روی این قضیه متمرکز شد و زوم های روانگرایی در کشور شناسایی شد و تا حد امکان بررسی شدن و پایدار شدن روانگرایی مایع گونگی هم بهش میگن لیکویفکشن بر اساس زلزله نیرویی که از پایین وارد میشه در فصل چهار مکانیک خاک اگر خاطرتون باشه تراوش آب در خاک داشتید یعنی وقتی آب از بالا داره وارد میشه و از بالا به پایین توی پروفیل خاک داره نفوذ میکنه تنش پل و بهتر بگیم که تنش موثر بیشتر میشه اما وقتی آب از پایین داره نفوذ میکنه به سمت بالا تنش موثر داره کم میشه اسفنج رو در نظر بگیرید که میذاریم روی آب و روی آب میمونه. این نیرو رو آب بهش وارد میکنه که روی آب بایسته. تو خاک هم همچین اتفاق میافته. وقتی آب از پایین داره به سمت بالا حرکت میکنه یه نیرو به سمت بالا داره به دانه های جامد وارد میشه و باعث میشه دانه ها سباک بشن و تنش بین اونها کم بشه. تمام حساب کردن ما روی باربری خاک تنشی هست که به صورت تنش نرمال و به صورت تنش موثر دانه های جامد خاک میتونن تحمل کنن. بر اساس شرایطی مثل تراوش از پایین به بالا یا مثل شرایطی مثل روانگرایی در نظر بگیرید آب داره به سطح میاد و داره این تنش ها رو کم میکنه و تا حدی پیش میره که باربری خاک بشه صفر. یعنی انگار یک ساختمون یا یک برج صد طبقه روی آب قرار گرفته. انگار که تمام ظرفیت باربری خاک بر اساس این ناپایدار شد و صفر شد و مثل اینکه ساختمان روی آب هست. Liquefaction describes a phenomenon روانگرایی پدیده رو توصیف میکنه که whereby که is saturated oil saturated soil substantially losses strength and stiffness in response to an applied stress usually earthquake liquefaction describes the phenomenon whereby a saturated soil substantially losses strength and stiffness in response to an applied stress usually earthquake روانگرایی پدیده رو توصیف میکنه که توسط اون یک خاک اشباع به صورت کلی مقاومت و سختیش رو از دست میده و در پاسخ به نیروی اعمال شده که معمولا نیروی زلزله هست کاهش مقاومت داره تا حدی که مقاومت خاک به صفر برسته پس لیکوی فکشن شد روانگرایی فنامنان پدیده سچوریتد اشباع شده سویل خاک لاست به معنی از دست دادن هست. Strength یعنی مقاومت. Stiffness یعنی سختی. Stress یعنی نیرو. Applied stress یعنی نیروی اعمال شده. روانگرایی پدیده هست که در اون خاک های دشتدانی غیر متراکن در اثر افزایش فشار آب کفره ناشی از تنش های اعمال مانند زلزله مقاومت خود را از دست می دهند. این خاک مانند یک مایع قلیز عمل می کند. سونامی تسونامی ارثکویک فلات سیل زلزله ای 
سانامی با توجه به اینکه صفحات زمین از پایین به هم ضربه میزنن یک ارتفاع بعضا تا 100 متر موج با یه سرعت خیلی فضاینده به سمت ساحل نزدیک میشن وقتی به ساحل برسه یک نیروی خیلی عظیم وارد میکنه به تمام تأسیساتی که نزدیک ساحل هست به همین علت سونامی در کشورهایی که در حاشیه دریا هستند خیلی شرایط حادی رو ایجاد میکنه سونامیز آر ویوز دات ریزالت فرام رپید موشن اف ا گریت والیوم اف واتر دیو تو دیفرنت کازز سونامی موجهایی هستند که نتیجه میشه از حرکت سریع حجم خیلی زیادی از آب به علت دلایل مختلف فرورانش سابداکشن سابداکشن is the process that takes place at convergent boundaries which one tectonic plate moves under another tectonic plate فرورانش پروسه ای هست که در سطح پیوستگی و مرزهای صفحات تکتونیکی هست که یک صفحه تکتونیکی زیر یک صفحه دیگه تو اون مرز داره حرکت میکنه. نواهی فرورانش به شدت مستعد رخ دادن زلزله و فوران آتش فشانی هستند. کانون زلزله، کانون عمقی زلزله، هایپوسنتر، ارثکویک فوکس. An earthquake hypocenter is the position where the strain energy stored in the rock is first released. کانون عمقی زلزله یک موقعیتی هست که انرژی کورنشی ذخیره شده در سنگ بستر در درجه اول از اینجا آزاد میشه. در واقع کانون عمقی زلزله که در داخل اعماق زمین و توی بستر سخت یا پوسته زمین هست که زلزله از اونجا آزاد میشه و به سطح میرسه و بهش میگیم هایپوسنتر کانون سطحی زلزله مرکز زلزله اپیسنتر دقیقا کانون عمقی کجاست اینجا دقت کنین کانون عمقی زلزله اینجاست همین رو به شکل عمود اگه بریم بالا روی سطحی که ما پامون رو قرار میدیم این میشه کانون سطحی یعنی نقطه‌ای که زلزله از اونجا شروع میشه فوکس یا هایپوسنتر روی سطح روی پوسته زمین هستند فوکس یا هایپوسنتر روی پوسته زمین هستند ولی اپیسنتر روی سطح زمین هست از پوسته زمین تا سطح زمین آبروفت داریم آبروفت باعث میشه تشدید و لرزنگاری که ما توی سطح زمین و جذب انرژی که توی این دو نقطه داریم با هم فرق کنه معمولا تشدید میشه و اینجا یعنی پوسته توی پوسته اینجا زلزله شدیدتری به ساختمون هامون وارد میشه و زلزله های توی قسمت فوکس خفیف تره The epicenter is the point of the earth's surface کانون سطحی زلزله نقطه ای از سطح زمین هست that is directing above the focus که اشاره میکنه به طرف فوکس یا همون کانون زلزله The point where an earthquake originates در واقع نقطه ای که زلزله از اونجا شروع میشه شدت زلزله Earthquake intensity The term intensity of the earthquake is a measure of the consequences that the earthquake has on the people and the structures of a certain area. واژه شدت زلزله مقیاسی از اندازه‌گیری پیامدهایی هست که زلزله روی مردم و روی سازه ها داره. بزرگی زلزله earthquake magnitude The magnitude indicates the amount of energy released 
at the epicenter and is measured by their Richter scale. بزرگی نشون میده که مقدار انرژی آزاد شده روی کانون سطحی و اندازه گیری میشه با مقیاس ریشتر. مقیاس بزرگی ریشتر. ریشتر مگنیتود سکیل. The ریشتر مگنیتود سکیل often shortened to ریشتر سکیل was developed to assign a single number to quantify the energy released during an earthquake. مقیاس بزرگی ریشتر که معمولا به مقیاس ریشتر کوتاه شده گسترش پیدا کرده تا یک عدد ساده باشه برای اندازگیری انرژی آزاد شده در طی یک زلزله معلفه های لرز شناسی Elements of Seismology لرز خیزی Seismicity لرز خیزی یک ناحیه اشاره میکنه به فرکانس نو و شدت و بزرگی زمین لرزه که تجربه شده در طی یک دورانی که مطالعات آماری انجام دادیم در این ناحیه این مقدار زلزله این بزرگی زلزله و این فرکانس رو تحمل کرده توی لرز خیزی در واقع در اون منطقه میتونیم برای اومدن زلزله ای به یک بزرگی مشکوک باشیم به منطقه The seismicity of an area refers to the frequency, type, and size of earthquakes experienced over a period of time. لرز خیزی یک ناحیه اشاره میکنه به فرکانس نو و شدت و بزرگی زمین لرزه ای که تجربه شده over a period of time در طی یک مدت زمانی یک دوران که در واقع مطالعات آماری انجام دادیم در اون ناحیه. لرز شناسی سیزمولوژی سیزمولوژی is a scientific study of earthquakes and the propagation of waves through the earth لرز شناسی مطالعه علمی زلزله هست و انتشار امواج در میان زمین لرز نگار سیزموکراف the سیزموکراف record the displacement of the ground as a function of time لرز نگار ثبت میکنه جابجایی جایی زمین رو به عنوان تابعی زمان. شتاب نگار Acceleration Graph The acceleration graph records the acceleration of the ground as a function of time. They are adjusted to start operating whenever a certain ground acceleration is exceeded. شتاب نگار ثبت میکنه شتاب زمین رو به عنوان تابعی زمان. طوری تنظیم شدن که عمل کردشون رو شروع کنن تا حدی که شتاب زمین تا اون حد بهشون دیکته شده. حساسیت دستگاه شتاب نگار طوری هستند که از یه حدی که شتاب زمین بیشتر میشه حساس میشه و شروع میکنه به عمل کردن. پس شتاب زمین تو اون حالت خیلی مهمه. لرزن نگاشت سیزموگرام A seismogram is a graph output by a seismograph. It is a record of the ground motion at a measuring station as a function of time. لرز نگاشت نموداری هست که خروجی شتاب نگار هست. در واقع it is a record of سبتی هست از حرکت زمین of the ground motion حرکت زمین at a measuring station در اون استگاه اندازه گیری as a function of time به عنوان تابعی از زمان seismic hazard خطر لرزه ای usually the seismic hazard in an area is expressed quantitatively either through the probability of occurrence of an earthquake with acceleration or intensity larger, larger than a certain value in a certain period of time. معمولا خطر لرزه در یک ناحیه بیان میشه به صورت کمیتی در طی احتمال وقوع زلزله. یک کمیتی هست که احتمال داده میشه توی ناحیه از یه شدت 
زلزله اتفاق بیفته با شتاب یا شدتی بیشتر از اون مقدار مشخصی که توی زمانی اتفاق افتاده بهسازی لرزه‌ای سیزمیک ریتروفیتینگ Seismic retrofitting is the modification of exist, existing structures to make them more resistant to seismic activity, ground motion, or soil failure due to earthquakes. احساسی لرزه‌ای یا اصلاح لرزه‌ای یک اصلاحی هست از سازه موجود به منظور اینکه اونها رو مقاومی تر کنیم در مقابل فعالیت های لرزه ای، حرکت زمین و یا گسیختگی های زیر فیل به دلیل زلزله. ما سازه ای که موجود هست رو مقاوم می کنیم با توجه به شرایط و زرف هایی که داره برای پوشندن اون زرف ها به سازی لرزه ای رو انجام می دیم. مبانی دینامیک سازه ها Fundamentals of Structural Dynamics سیستم یک درجه آزادی Single Degree of Freedom SUF The simplest vibratory system can be described by a single mass connected to a string ساده ترین سیستم لرزهی هست که میتونه توصیف بشه به عنوان یک جرم تنها که به یک فنر متصل شده and possibly a dashboard و میتونه میراگر هم داشته باشه dashboard یعنی میراگر مست یعنی جرم spring فنر the mast is allowed to travel only along the spring elongation direction اون جرم فقط اجازه داده شده که حرکت کنه در جهت طولی فنر Such systems are called single degree of freedom systems. این چنین سیستم های سیستم های یک درجه آزادی نامیده میشن. And are shown in the following figure. و در شکل زیر نشون داده شدن این شکل هست. سیستم چند درجه آزادی multi degree of freedom. Real structures are mostly multi degree of freedom systems such as buildings of several stories bridges dams smoke stacks سازه‌های واقعی اغلب سیستم چند درجه آزادی هستند سازه‌ای مثل پل ساختمان‌های چند طبقه صدها ها و غیره میرای دمپینگ اتنویشن یا میرا کننده انرژی Damping is a term used to describe the energy absorbing of a material or a structure میرای واجهی هست که استفاده میشه برای توصیف کردن جذب انرژی ماده یا سازه تشدید Resonance Amplification Resonance is the tendency of a system to oscillate with greater amplitude at the same frequencies than at others. تشدید تمایل سیستم برای فرکانس کردن با یک دامنی بزرگتر هست. این تمایل سیستم وقتی اتفاق میافته که اون فرکانس با فرکانس بارگذاری که روش هست یکسان بشه و اون تمایل بروز میکنه و باعث ایجاد تشدید میشه. و باعث ایجاد فرکانس های فضاینده میشه که در آخر باعث تشدید سیستم میشه. به همین علت سخت کردن سیستم یه مقدار فرکانس رو میتونه بیاره پایین. از فرکانس بارگذاری میتونیم فاصله بگیریم و همیشه باید از فرکانس بارگذاری فاصله خوبی رو داشته باشیم برای این که این پدیده تشدید اتفاق نیفته. تیف پاسخ ریسپانس اسپیکترام ا پلات اف دی پیک ولیو اف ا ریسپانس کوانتیتی سچ از پیک اکسلریشن پیک ولوسیتی پیک دیسپلیسمنت 
a plot of the peak value در واقع نموداری از مقادیر حد اکثر response quantity یه مقدار کمیتی پاسخ such as peak acceleration شتاب حد اکثر peak velocity سرعت حد اکثر peak displacement حد اکثر جا به جایی as a function of the natural vibration period به عنوان تابعی از یک دامنه طبیعی لرزهی و ارتعاش بخوایم بررسی کنیم نیاز داریم که به تیپ پاسخ اشاره کنیم برای سیستم های تک درجه آزادی It's necessary to mention that response spectrum is only defined for single degree of freedom systems لازم به ذکر هست که تیف پاسخ فقط بر روی سیستم های تک درجه آزادی تعریف میشه. برای سیستم های چند درجه آزادی باید با روش نرم افزاری این کار را انجام بدیم. معرفی روش های تحلیل تحلیل سیستم سازهی برای تعیین تغییر شکل ها و نیروهای ایجاد شده به وسیله بارها و تحرکات ناشی از زمین لرزه به عنوان یک گام اساسی در طراحی سازه مقاوم در برابر زلزله هست. انواع تحلیل های موجود به چهار دسته تقسیم بندی میشن. تحلیل استاتیکی خطی، لینیر استاتیک انالیسیس، تحلیل انالیسیس، تحلیل دینامیکی غیر خ... دینامیکی خطی، لینیر دینامیک انالیسیس، تحلیل استاتیکی غیر خطی، نان لینیر استاتیک انالیسیس، تحلیل دینامیکی غیر خطی، نان لینیر دینامیک انالیسیس. نکات مهم منظور از تحلیل خطی، تحلیل سازه با در نظر گرفتن رفتار ارتجایی خطی برای اجزای آن هست. توجه شود که توان تحلیل فقط اجزای اصلی سازه مدل می شوند. تنها زمانی نتیجه آزل از تحلیل خطی در جهت اتمنان است که در نقاط انتهایی اعضا مفصل پلاستیک ایجاد شود. استفاده از روش تحلیل استاتیک زمانی مناسب است که پاسخ سازه در هنگام زلزله عمدتا ناشی از ارتعاش در مود اول باشد و اثر مودهای بالاتر قابل توجه نباشد. هنگامی اثر مودهای بالاتر از مود اول قابل توجه نیست که ساختمان کوتاه و منظم باشد. بنابراین برای ساختمان های بلند و نامنظم لازم است از روش های تحلیل دینامیکی استفاده شود. روش پوش اوور یکی از انواع تحلیل استاتیکی غیر خطی است. روش های ریسپانس، هیستری، انالیسیس، آرجس، تحلیل تاریخچه زمانی، اینکریمنتال دینامیک انالیسیس، ایده تحلیل دینامیکی افزایشی و ریسپانس، اسپکترال انالیسیس، آرسی، تیپ پاسخ از انواع روش های تحلیل دینامیکی غیر خطی هستند.